Hello friends, I am going to cook with Anju Deeps. 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 Pada ini ni dah kena, nama kita noka. Pada ni ni detail moun nayaendra kaya, moun tu dah medium size style lah tu betul ikhya. Pinnya, mana tu? Aduh mungi mukti ikhya, munga bagat ni nalar berlap edka. Adil ekor arati spoon, upum arati spoon, manja podi gudi cair turka. Ini tu, nama kita ayat oli kekalan ni adil ekor turka, itu ikhya. Orang patut minjut naya ramai itu aja madiau. Adil ekor ni terdetet, nama kita baki cutting ngan airing ngolok noka. Ini ni ane nalar tu. Cara kerja baru team, mana boleh tanya nur kuperi kan, amalu portu nur di kimi bayang kerja itu le. Kita di itu le ni nak kira kerja macam, itu pati le ni. Atrim itu no awu liya. Bi manjal walat le, amalu itu kira kira ini karya kapu amai di itu ana. Abang amalu nur kuperi kimi di itu la kaya, amalu iur time itu ni cahir nanti cahir nengi, amu ke ini deh boleh tanya iur time itu ana, ini deh boleh tanya cahir dulu kau nanti lu. Pine, rancu anda akan berum same tu usaha ni anda akan dah nalar tu. Karena dah macam ni, kita, kita, ini syarikat baru tiki yang di tiki kaya baru kumbu, kita akan dah lembut macam ni. Adakah lembut macam ni? Tanya, kita akan nuruk ke uperi, adakah pola baru tu dikau anda lalu. Pasal, adanya kita akan syarikat baru tiki yang di tiki kaya baru tu ni, sesama matra me nuruk uperi kiu yang di tiki tiki kaya baru kumbu. Aduh, itu matra yang tiada selalu. Asal dikira itu adalah kaya lalu. Apa kita akan ingat? Kiri wajit lada, barang ni wajit lada itu boleh untuk polis cerdik. Ingin apa polis cerdik sama di, apa yang lada itu boleh polis cerdik kan? Amk. Pini kah ayat tuli nu orang itu kalayan yang lalai sahaja lato. Ini tu orang ingat posh agar lalai sahaja mana. Apa ini tu? Ibu da trishur area laka sahaja arna pandok ke type pun tu kan ada liya. Ini kalayan itu lalai tu susuk ya. Nampol kalian itu ni, entah apa elem, syarikat uperi, syarikat baru team, aduh bolatan itu urku peri kan dah kulo. Abi kah itu luar badan dah. Padum, pinne orang kapai rakuk je tu, nalar dibulia itu luar peri kan dah kulo. Aduh, orang ni taste ni, kaya orang ni resta na, ini badan dah kah, lebi itla dek dek, ini dah bolatan ni, nampol kala ni kah je tu. Tu kai tu lihat dah ulah baki, ada kah je tu peri dah kulo. Orang ni taste ni, pinne tu matra la, orang ni nalar tu ana. अब आधा अन्न जाने इनी अड़ता वीडियो ले कांड किंतु टाव वी वीडियो कार्य नहीं है ना नेक्स्ट वीडियो में इन्दा आता ना अलग अलग पर बिल्ली प्रश्न कोड द लाइट पर इबाड़ी गलों में नहीं लिया ना लाइट जो अब इस वाले पोलिच ले डगा कार्य में नगतों में को कुछ कार्य किया उठा इन्हें ना मरा मान्य Makai ini orang tuan orang orang cuka. Ini adalah scrubber. Pas scrubber ubi oleh itu, ini dalam mulut kita. Ia kara kita nak scrubbi itu kalanya. Nama waktu minyak kari itu. Adakah ini cuma madi? Pas kerap baru biologi kita mau pudih es kerap ada kata, ada itu, angk mula itu, ikan ayam kalan ni, nala minyak sakit ada. Kita angk patut minyak ni ada beriti. Ini tu korang cuci potong cawan sari, anak potong cawan sari, ada orang nara teaspoon main di dalam. Pini tu spice mix, anak, ada ada ala kayu potong cawan muka teaspoon, jiran kum potong cawan teaspoon, cukup potong cawan teaspoon. Ada jiran kum cukup anak itu guru dalam minyak itu nak kena, apa ada orang teaspoon dalam tu orang naik kali teaspoon mari awam, ada potong cawan macam tu lah dah ni tu. Pini dah lama, ada macam cair tu ikhya. Ini dalam mulut kaya, patut minit dana manja velat itu itu aja terenda. Aduh, ini edka. Nanti itu baru putih urus kerap berada itu. Aduh, ini dalam portai itu baru dengan lalai lalai. Orang cek minit seperti itu edka. Ini kara kara kalanya lalai minit sakit edka. 
ഇതിലിപ്പോൾ നാല് കായ ഉണ്ട് ഒരു കായ ഞാൻ നുറുക്ക് ഉപ്പേരി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എണ്ണം എടുക്കാം ബാക്കി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നുറുക്കുപ്പേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കായ തൊലി കളഞ്ഞു വെള്ളം മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഇതുപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കറയൊക്കെ കളയുന്നു ഇതുവരെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒപ്പി കളയുന്നു ഇതുവരെ സെയിമാണ് ശർക്കര വരട്ടിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നുറുക്കുപ്പേരിക്കും പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ ടവിൽ വെച്ചിട്ടോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ വെള്ളം ഒക്കെ നമുക്ക് തുടച്ച് മാറ്റാം നുറുക്കുപ്പേരിയുടെ നമ്മുടെ കായ ആ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് എടുത്തിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഒരു കായ എടുക്ക രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാ നെടുക കട്ട് ചെയ്യാ ഇനി ഇത് അറ്റഭാഗം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തിക്ക്നെസ്സിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ചിലർക്ക് വളരെ തിന്നായിട്ടായിരിക്കും ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് ഒരു മീഡിയം തിക്ക്നെസ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് കുറച്ചധികം തിക്ക്നെസ്സിലായിരിക്കും ശർക്കര വരട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നല്ല തിക്ക്നെസ്സിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒക്കെ നല്ല പോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാതും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം വില നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒപ്പിക്കളയുക ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചു ചൂടാക്കി അത് റെഡി ആയെന്ന് പറയാം അവരെ ഇട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ബബിൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കുക ഏകദേശം ചൂടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ചൂടാക്കിയാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കായ ഇട്ടതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ടിട്ട് വറുത്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ വലിയ പാത്രം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഇത് വറുത്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ച് ബാച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വറുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വറക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇത് കുറച്ച് തിക്ക്നെസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ നല്ല പോലെ ക്രിസ്പി ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് വറക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇടയിലൊന്നും വന്ന് ഇളക്കി നോക്കിയാൽ മതി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ഇതിനൊരു ക്രിസ്പി നമ്മൾ ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ശബ്ദമൊക്കെ വരും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ സംശയം തോന്നുകയാകുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കടിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ അപ്പോഴും ച്യൂവി ആയിട്ടാവും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇട്ടിട്ട് വറക്കുക നല്ല പോലെ വറക്കുക ഉള്ളിൽ വരെ നല്ല പോലെ ക്രിസ്പി ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എങ്കിലേ നമ്മളെ ശർക്കര വരട്ടി റെഡി ആവുള്ളൂ അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശർക്കര വരട്ടിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ബാച്ച് ഇടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എണ്ണ കുറച്ച് ചൂടാറിന് ശേഷം പിന്നെയും തീ കത്തിച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ പിന്നെയും ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ചൂടായ എണ്ണയിൽ അടുത്ത ബാച്ച് ഇട്ടിട്ട് വറക്കരുത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറം ഭാഗം ബ്രൗൺ ആവുകയും ചെയ്യും ഉള്ളിൽ റെഡി ആവില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് റെഡിയായി വരട്ടെ ഇപ്പോഴും ഇത് റെഡി ആയിട്ടില്ല കാരണം മഞ്ഞ കളർ തന്നെയാണ്
നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഏകദേശം മൂന്നച്ച ശർക്കര ഫുള്ള് വേണ്ടി വരില്ല അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവ് മതി അതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് പാനിയാക്കി എടുക്കാം ഒന്ന് പാനിയാക്കി എടുത്താൽ മതി ഒരു നൂൽപ്പരി ഒന്ന് ആക്കണ്ട ഇനി ഒരു ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശർക്കര പാനി ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്ന് അരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ വലിയൊരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിച്ച് ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൂൽപ്പരുവ ആവുന്ന വരെ നമുക്കിത് ചൂടാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നൂൽപ്പരുവം ആവുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നൂൽപ്പരുവ ആവുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കായ ചേർക്കണം ഇനി കുറച്ച് സ്പൈസ് മിക്സ് അതായത് ഏലക്ക ചുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ജീരകം പൊടിച്ചത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു നൂൽപ്പരുവ ആയോ എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നൂല് പോലെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയി എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു തവിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ കോഴി ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ഒരു നൂല് പോലെ ഇങ്ങനെ വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആ പരിവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ആയി വരുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേഗം തന്നെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഒരു ടൈമിലൊന്നും നമ്മുടെ ശർക്കര വരട്ടിയുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മൾ തീയ കോഫി ഇത് കുറച്ച് നേരം വെച്ചതിന് ശേഷം അത് വരുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈസ് മിക്സ് കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചേർക്കാനുള്ളത് അരിപ്പൊടിയാണ് അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സ്പൈസ് മിക്സ് നമുക്ക് ഏകദേശം ബാക്കിയുള്ള ഇത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അരിപ്പൊടി അതിൽ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആദ്യം ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുക ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മളുടെ ഫ്ലെയിം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ചൂട് ഇച്ചിരി കുറവാണെന്ന് ഇച്ചിരി ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക പിന്നെ സ്പൈസ് മിക്സ് കുറച്ച് ഈശ കുറച്ച് ഈശിയായിട്ട് ഇടയ്ക്കൽ ഇടയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒറ്റയ്ക്ക് ഫുള്ള് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഫുള്ള് ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ലാസ്റ്റ് വരെ നമുക്ക് ഇടയിൽ ഇടയിൽ കുറച്ച് ഈശിയായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ഇതിൽ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതേ ഇതേപോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും നന്നായിട്ട് ഉറച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പാത്രത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും ഇളക്കി ഇതിനുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ഇളക്കി 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 ഒരു വിധം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശർക്കര വരട്ടിയിട്ട് അതേ ഒരു ടെക്സ്ചറും ആ പരിവും കിട്ടും 
അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്പൈസ് മിക്സൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കണം അതും കൂടി ചേർത്ത് പൊടിച്ച് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ശർക്കര വരട്ടി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കായ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക അതായത് പുറത്തും ഉള്ളിലും ഒക്കെ നല്ലപോലെ ക്രിസ്പി ആവുന്ന വരെ വറക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം പിന്നെ വരുന്നത് ശർക്കര പാനി ഒരു നൂൽപ്പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ കായ വറുത്തത് അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എല്ലാം റെഡിയായി ഒരു വിധം ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വരും പിന്നെ അളവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം അതുപോലെ ചുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വീതം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ജീരകവും അതുപോലെ തന്നെ ചുക്കുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് ഏലക്കായ കുറച്ച് മതി അപ്പോൾ ജീരകവും ചുക്കും ഒരു ഒന്നൊന്നേ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പം അതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല ശർക്കര വരട്ടിയുടെ അതേ പരുവം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തത് നുറുക്ക് ഉപ്പേരി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഈ നുറുക്കുപ്പേരി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നേന്ത്രക്കായ എടുക്കുക തൊലി കളയുക മഞ്ഞൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് നല്ലപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് പുറത്ത് ആ കറയൊക്കെ കളയുക അങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊരു പുതിയ സ്ക്രബർ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ഒരച്ച് വൃത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ തുടച്ച് കളയുക എന്നിട്ട് എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് ഇതിന് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അറ്റം രണ്ടറ്റം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്നിട്ട് ഇത് പകുതിയായിട്ട് മുറിക്കുക അത് മുറിക്കാൻ ഭാഗത്തിനാണ് അരിയാൻ ഭാഗത്തിനാണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിന് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് തിക്നെസ്സിൽ നമുക്കിത് എന്താ പറയുക അരിഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പേരിക്കൊക്കെ കായ ഉപ്പേരിക്കൊക്കെ അരിയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ എത്ര കായ എടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് എത്ര വേണം നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കായ എടുക്കുക ഇതുപോലെ അരിയുക നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ശർക്കര വരട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കായ വറുത്ത് അതേ ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഓയിലിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഇടരുത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചൂട് കുറച്ച് മാറിയതിന് ശേഷം പിന്നെയും രണ്ടാമത് തീ കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ചൂടാറി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് ഇത് ബാച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വറുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഉള്ളൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നവരെ നമ്മൾ വറക്കണം അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളത് അപ്പോൾ അതവിടെ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് ക്രിസ്പിയായി വരട്ടെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ക്രിസ്പിയായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കിയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊരു ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കടിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ അത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇത് റെഡി ആയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കും എടുക്കണതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപ്പൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം
തെളിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി തെളിക്കും അപ്പോൾ ഈ പത ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ബബിൾസൊക്കെ പോകുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആ പത ബബിൾസ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വെള്ളത്തിൽ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കലക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ബബിൾസൊക്കെ ഏകദേശം പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം നമ്മൾ ശർക്കരമായിട്ട് നുറുക്കുശ്ശേരി റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ശബ്ദം കേൾക്കാലോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അത് കായത്തൊലി ഉപ്പേരിയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ മാറ്റി വെച്ച കായത്തൊലി ഉണ്ടല്ലോ അത് കളയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഉപ്പേരിയാക്കി എടുക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇടാം കേട്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ബായ്